বসন্তের এই সকালে সবাইকে শুভ সকাল আমি আজকে আপনাদের সাথে লাইভে আসলাম আপনাদেরকে আমি দেখাতে চাচ্ছি বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কি কি বিষয় আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমি আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি আমরা এখানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এটি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছি গত তিন মাস পূর্বে অর্থাৎ আপনি যে ট্যাঙ্ক এখন দেখতে পাচ্ছেন এটি এটিতে তিন মাস পূর্বে আমরা মাছ ছেড়েছিলাম শিং মাছ আমাদের এই ট্যাঙ্কের আয়তন হলো পাঁচ হাজার দুইশো লিটার আপনারা জানেন আমি সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার ব্রাহ্মণবাড়ে সদরে কর্মরত রয়েছি তো আমি মূলত এটি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছি যাতে আমাদের আগ্রহী বেকার যুবক থেকে শুরু করে উদ্যোক্তা আমাদের গ্রামীণ মহিলা যারা খুব সহজেই বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে পারে সেই জন্যই মূলত আমি এখানে এই পরীক্ষামূলক বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করেছি আরেকটি বড় বিষয় হলো আমাদের এই বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ এটিকে পুঁজি করে একটি সমাজ একটি গোষ্ঠী টাকা ইনকাম করার একটি ধান্দা নিয়ে নেমেছে তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করার জন্য দুই দিন তিন দিনের প্রশিক্ষণ সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের যারা আগ্রহী আছেন তাদের থেকে আট হাজার দশ হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে সাথে সাথে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যেসব উপকরণ প্রয়োজন সেসব উপকরণের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ সব কিছু মিলিয়ে এই বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের জন্য যতটুকু আমাদের আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে আগ্রহ দেখানো উচিত তা না করে তাদের থেকে টাকা অবৈধভাবে তাদের থেকে টাকা ইনকাম করে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করছেন এই কিছু মিলিয়ে মূলত আমি এখানে পরীক্ষামূলকভাবে মাছ চাষ করছি তা আমরা এই পরীক্ষামূলক প্রযুক্তি যেহেতু আপনাদের জন্যই আপনাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই তা আমি গত তিন মাসের চেষ্টা করেছি আমাদের যারা আগ্রহী ব্যক্তি আছেন তারা আমার এখানে সরাসরি দেখছেন তারা এখান থেকে আমার থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে আপনারা যদি আসলেই মাছ চাষ করতে চান আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব অন্য কোথা না গিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে আপনারা যোগাযোগ রাখুন আপনাদের সংশ্লিষ্ট যে সকল উপজেলা মৎস্য অফিস জেলা মৎস্য অফিস এবং বিভাগীয় মৎস্য অফিসগুলো আছে আপনারা এই জায়গায় যদি যোগাযোগ করেন তাহলে বিনামূল্যে আপনারা সেবাটা পাবেন আমি আপনাদেরকে আরেকটু জানিয়ে রাখি আমার অনলাইন স্কুল এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দিই বিশেষ করে মাছ চাষ বিষয়ক সাথে সাথে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনারা এই চ্যানেল থেকেই মোটামুটি সব ভিডিও পাবেন এবং সেই সাথে আপনাদের জন্য আমরা ছোট একটি বই লিখেছিলাম এগারো পৃষ্ঠার আমি এবং আমার সাথে বইটি সম্পাদনা করেছেন ঢাকা জেলা সুযোগ্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ রশিদ স্যার তা আমরা চেষ্টা করব বইটিকে আরও আপডেট করার জন্য যাতে আপনারা ওই বইটি দেখেই খুব ভালোভাবে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে পারেন সাথে সাথে আমাদের যে রিসার্চ ইউনিট এখানে আছে আপনারা প্রত্যেকেই এটা দেখতে পারেন দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপরে শুরু করবেন যাই হোক বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করার ক্ষেত্রে আপনাকে সবচেয়ে শুরুতেই যেটা মাথায় রাখতে হবে আপনাকে একটা ট্যাঙ্ক করে নিতে হবে এই ট্যাঙ্ক করার ক্ষেত্রে অনেকে তারপলিন দিয়ে ট্যাঙ্ক বানাতে চাচ্ছেন অনেকে প্লাস্টিকের ড্রাম ব্যবহার করছেন আর কেউ কেউ পারমানেন্ট সিমেন্টের ট্যাঙ্ক তৈরি করছেন আমার পরামর্শ হলো যেহেতু আপনারা তেই চাচ্ছেন তারপলিনে না গিয়ে আপনারা সিমেন্টের পারমানেন্ট ট্যাঙ্ক করে ফেলেন সিমেন্টের ট্যাঙ্ক যদি করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে খুব বেশি টাকা খরচ হয় না আপনি যদি দশ হাজার লিটারের একটা ট্যাঙ্ক করতে চান আপনার ম্যাক্সিমাম হয়তো পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হবে এই টাকার মধ্যেই আপনি একটি দশ হাজার লিটারের সিমেন্টের ট্যাঙ্ক করতে পারেন অন্যদিকে আপনি যদি তারপলিনের ট্যাঙ্ক করতে চান তারপলিন দিয়ে অস্থায়ীভাবে দেখা যাচ্ছে যে দশ হাজার লিটার করতে গেলে আপনার সমপরিমাণ টাকা চলে যাবে যেটা আমি একটু শুরুতেই বলছিলাম আমাদের এখানে আগ্রহ এই যে প্রচুর আগ্রহী ব্যক্তি আছে তারা বায়োফ্লক প্রযুক্তি মাছ চাষ করতে চাচ্ছে এইটাকে পুঁজি করে ইতি ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিনিসের দাম প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছে সুতরাং আপনারা ওইসব অস্থায়ী জিনিসে না গিয়ে সিমেন্টের ট্যাঙ্ক করে ফেলবেন সিমেন্টের ট্যাঙ্ক করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে সেন্ট্রালে একটি আউটলেট থাকে আউটলেটের মাধ্যমে যাতে খুব সহজেই আপনি আপনার প্রয়োজন মতো পানিটাকে পরিবর্তন করতে পারেন যদি মনে হয় যদি কখনো মাছে কোনো সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে মাঝে যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো আউটলেটের ইনিশিয়াল পয়েন্টটা ওখান থেকে আপনি এই পয়েন্ট দিয়ে পানিটা বের করে দিতে পারবেন সুতরাং এটা মাথায় রাখবেন 
বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হলো এরোটর দিয়ে সার্বক্ষণিক অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়া যেটা দেখতে পাচ্ছেন মূলত এটি হলো এরোটর এই এরোটরের দাম সম্ভবত আমি উনিশশো টাকা দিয়ে কিনেছিলাম এটি হলো পঁয়ত্রিশ ওয়াটের একটি এরেটর এই এরোটরের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক এই ছয়টা পয়েন্টের মাধ্যমে আমাদের এই ট্যাঙ্কিতে অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছে এখানে সবচেয়ে উত্তম হলো আপনার একটা ট্যাঙ্কের জন্য দুইটা একসাথে এরোটর রাখা যাতে করে আপনার অন্তত কখনো একটা নষ্ট হয়ে গেল যাতে আরেকটা দিয়ে ব্যাক পাওয়া যায় যদিও আমাদের এখানে মাত্র একটি এরেটর আমরা রেখেছিলাম আমি আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি এই যে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা এটি আমি আমার নিজস্ব উদ্যোগে নিজের পকেটে টাকা খরচ করে এটি করেছিলাম সুতরাং যেহেতু আর্থিক সীমাবদ্ধতা ছিল সেই জন্য আমি একটি ব্যবহার করেছিলাম তা আপনারা যখন করবেন আপনারা চেষ্টা করবেন দুইটা এরোটর রাখার জন্য একটা দিয়ে বারো ঘন্টা চালাবেন অন্যটা দিয়ে বারো ঘন্টা চালাবেন আমাদের বাংলাদেশের বিদ্যুতের প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করে আপনি অবশ্যই ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই রাখবেন সেক্ষেত্রে আইপিএস ব্যবহার করতে পারেন অথবা সোলার দিয়ে সোলার থেকেও আপনি এরোটর ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এসি টু ডিসি কনভার্টার লাগবে ওই কনভার্টার দিয়ে আপনি এরোটর থেকে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ এখানে দিতে পারবেন এই এরোটর থেকে এই ছয়টি পয়েন্টের মাধ্যমে এখানে অক্সিজেনের সাপ্লাই যাচ্ছে এই অক্সিজেনের সাপ্লাইটা আপনার সার্বক্ষণিকভাবে চলতে থাকতে হবে যাতে করে আপনার মাছ এখানে খুব সহজেই অক্সিজেনটা পেতে পারে বায়োফ্লক মূল নীতিটাই হলো এখানে আপনি অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করবেন সেই ঘনত্বটা হলো আমরা সাধারণত বলে থাকি যে প্রতি হাজার লিটারের জন্য ম্যাক্সিমাম এক হাজার পিস মাছ দেওয়ার জন্য যদি আপনি পাবদা গুলশা শিং এই প্রজাতির মাছগুলো যদি চাষ করতে চান আর যদি আপনি তেলাপিয়া করেন সেক্ষেত্রে প্রতি টনের জন্য চারশোটা রাখাই উত্তম এরপরেও আপনারা যখন করবেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা শুরুতেই প্রতি হাজার লিটারে এক হাজারের পিস না দিয়ে প্রতি হাজার লিটারের জন্য পাঁচশো থেকে ছয়শো পিস মাছ ছাড়বেন যদি আপনারা পাবদা গুলশা বা শিং করেন আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি তেলাপিয়া করেন সেক্ষেত্রে তিনশোটার মধ্যে সীমাবদ্ধরা সীমাবদ্ধ রাখবেন আমাদের এখানে এই ট্যাঙ্কিটা হলো পাঁচ হাজার দুশো লিটারের এখানে আমরা মাছ ছেড়েছিলাম আঠাশশো চল্লিশটি বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে আপনারা ইউটিউবে যত ভিডিও দেখবেন সেখানে সবাই বলবে যে এই প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করলে আপনি শুধু মাছ ছাড়বেন চার থেকে পাঁচ মাস পরে আপনি হারভেস্ট করবেন আপনার গুণ ইনকাম হবে আসলে এই প্রযুক্তির এই প্রযুক্তিতে এত বেশি সম্ভব হয়তো হবে না তা আপনারা এইটা মাথায় রাখবেন যে আপনি যখন এই ছোট জায়গায় অনেক বেশি মাছ ছাড়ছেন অনেক ঘনত্বে মাছ দিচ্ছেন স্বাভাবিকভাবে আপনার এখানে রিস্ক কিন্তু অনেক বেশি থাকবে এই রিস্কের কথাটাই কিন্তু কেউ বলতে চাচ্ছে না আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব যদি আপনারা করতে চান অবশ্যই পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা নিয়ে তারপরে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে আসবেন না হলে কিন্তু আপনি এখানে সার্ভাইভ করতে পারবেন না যেটা বললাম আপনার এখানে পর্যাপ্ত রিস্ক থাকার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে কারণ এই ছোট ট্যাঙ্কির মধ্যে আপনি অনেক বেশি মাছ দিচ্ছেন সার্বক্ষণিকভাবে এখানে প্রচুর অ্যামোনিয়া উৎপাদন হবে মাছের খাদ্যের যে দিচ্ছেন সেই খাদ্যের অব্যবহৃত অংশ থাকবে সব কিছু মিলিয়ে যখন এখানে এই কিছু অব্যবস্থাপনা অনেক সময় হয়ে যায় সব কিছু মিলিয়ে এখানে আপনার অ্যামোনিয়ার পরিমাণ খুব বেড়ে যাবে ছোট জায়গায় যদি অনেক বেশি অ্যামোনিয়া হয়ে যায় আপনি খুব সহজেই আপনার মাছ রোগ আক্রান্ত হবে সেক্ষেত্রে যখন আপনার মাছ রোগ আক্রান্ত হয়ে যাবে এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হয় প্রথমত আমার মাছ এখানে আছে দ্বিতীয়ত আমার এখানে ফ্লক যে প্রোবায়োটিক থেকে আমাদের এখানে ফ্লক তৈরি হয় সেই ফ্লকটা সুতরাং আপনি এখানে ফ্লকও আপনাকে বাঁচাতে হবে আপনার মাছও বাঁচাতে হবে দুইটা সমন্বয় করে সঠিক ব্যবস্থাপনা যদি আপনি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি এখানে সার্ভাইভ করতে পারবেন না যাই হোক আমি মূলত পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে কয়েকটা জিনিস একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব বিশেষ করে যখন এখানে প্রোবায়োটিক দিতে হয় এই বিষয়টাকে পুঁজি করে অনেকেই অনেকভাবে ধান্দা করছেন এটা খুবই সহজ আপনারা এটাকে কঠিনভাবে নেওয়ার কিছু নাই একটু শুধু ঘাটাঘাটি করলে একটু স্টাডি করলে এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন বিশেষ করে আপনি যদি নিজে প্রোবায়োটিক তৈরি করতে চান 
অনেক ঝামেলার জিনিস ওই দিকে যাওয়ার কোনো দরকার নাই আপনারা বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রোবায়োটিক পাওয়া যায় যেমন এসকেপ কোম্পানির একটা পাওয়া যায় পন্ড কেয়ার আমি নিজেও এখানে পন্ড কেয়ার ব্যবহার করেছিলাম প্রথম পর্যায়ে একবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের এখানে যখন মাসে রোগাক্রান্ত হয়েছিল তখন আমরা পানি পরিবর্তন করে দ্বিতীয়বার আবার এখানে প্রোবায়োটিক দিয়েছিলাম দ্বিতীয় প্রোবায়োটিকটা আমি সংগ্রহ করেছিলাম আমার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে যে জাপান থেকে সেটাকে ইম্পোর্ট করে বাংলাদেশে নিয়ে আসছে সেটারও দাম খুব কম অর্থাৎ আপনি যদি পঞ্চাশ গ্রাম প্রোবায়োটিক কিনতে চান আপনার সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা খরচ হবে সুতরাং এই জায়গাতে আপনার অত টেনশন নেওয়ার কিছু নাই এটা খুবই সহজলভ্য একটা জিনিস বাজারে বাজার থেকেই আপনারা এগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন এবং প্রতি টনের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে সাত গ্রাম যদি আপনি প্রোবায়োটিক দেন আপনারা এখানে প্রো বায়োফ্লক পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়ে যাবে এখন বায়োফ্লক হওয়ার জন্য আপনি কিভাবে বুঝবেন আমার এখানে ফ্লক ঘটন হয়েছে বা আপনার এখানে বায়োফ্লক সিস্টেমটা আসলে ঠিক মতো রান করছে এক্ষেত্রে আমার অন্যান্য পূর্বে যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলোতে আমি পর্যায়ক্রমে স্টেপ বাই স্টেপ বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ আপনাদেরকে দিয়েছি ওই ভিডিওগুলো দেখার পরে এটি দেখবেন ওই ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে কি কোন কাজের পরে আপনাকে কোন কাজ করতে হবে ওইভাবে যদি আপনার স্টেপ বাই স্টেপ আগান তাহলে কিন্তু এটা খুব সহজেই নিজেই বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে পারবেন এখানে আপনি যেদিন ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রোবায়োটিক দিবেন তারপর থেকে মোটামুটি আট নয় দিন বা দশ দিনের মধ্যে আপনার এখানে ফ্লক হয়ে যাবে ফ্লক মাপার জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের কোন পাওয়া যায় চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা দামের অত দাম দিয়ে এই জিনিস কেনার কোনো প্রয়োজন নয় আপনারা ছোট প্লাস্টিকের বোতল এই দেখুন এই বোতলটা আপনারা উপরে উপরের অংশ কেটে নেবেন উপরের অংশ কেটে সেটাকে এক লিটার সম পরিমাণ পানি রাখবেন এখানে অর্থাৎ এই বোতলে এক লিটার পানি ধরবে এরকমভাবে আপনি কাটবেন আর নিচের অংশে এখানে নিচের অংশে ত্রিশ এম এল একটা দাগ দিয়ে রাখবেন তাহলে এখান থেকে আপনি যখন এক লিটার পানি নিয়ে আপনি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট রেখে দিবেন রাখার পরে আপনি দেখবেন যে এই তলানির মধ্যে ফ্লক জমা হচ্ছে তাহলে ত্রিশ এম এলের যে দাগটা আপনার থাকবে সেই দাগ পর্যন্ত যদি তলানি জমা হয় তাহলে বুঝবেন আমার এখানে প্রোবায়োটিক থেকে ফ্লক খুব ভালোভাবে তৈরি হয়েছে এখন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমার এখানে আসলে প্রোবায়োটিক কতটুকু প্রতি লিটারের জন্য প্রয়োজন এটা হলো আমরা সাধারণত বলে থাকি যে প্রতি লিটারের জন্য প্রতি লিটার পানিতে অন্তত পঁচিশ থেকে ত্রিশ গ্রাম যদি প্রোবায়োটিক অর্থাৎ ফ্লক যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার এখানে ফ্লকটা ঠিকঠাকভাবে তৈরি হয়েছে আর আপনার এখানে যখন মাছ চাষ করবেন মাছ চাষের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে সুতরাং এটা মাথায় রাখবেন আর সাথে সাথে শুরুতে আপনাদের সাথে লাইভে এসেছি এই জন্য যে এই যে একটা নতুন প্রযুক্তি এসেছে আপনারা এই প্রযুক্তির জন্য অন্য কোথাও না গিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে আপনারা যোগাযোগ রাখবেন আমি ইতিপূর্বে বিনামূল্যে সাতাশ জনকে একটা ব্যাসে প্রশিক্ষণ দিয়েছি যেখানে ওনারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণটি পেয়েছে এবং তাদেরকে আমরা একটু খাওয়ানোর চেষ্টাও করেছিলাম এর পরবর্তীতে আমি ধাপে ধাপে বিভিন্ন সময়ে পাঁচজন সাতজন করে এবং আমার অফিসে সার্বক্ষণিক যখন মানুষজন প্রযুক্তির জন্য আসে তাদেরকে আমরা বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি পরামর্শ দিচ্ছি তাদেরকে আমাদের বইটা আমরা ফটোকপি করে দিচ্ছি এবং আপনারা যারা আগ্রহী আছেন আপনাদের জন্য আমি চেষ্টা করব সামনে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য যাতে আপনারা সঠিকভাবে সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়ে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষে এগিয়ে আসতে পারেন আমি হয়তো সামনে সপ্তাহ থেকে চেষ্টা করব প্রতি শনিবারে আপনাদের জন্য বিনামূল্যে এখানে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে রামরাইল মৎস্য বিদ্যুৎ উৎপাদন খামার এটি একটি সরকারি খামার এই খামারের মধ্যেই আপনাদের জন্য হাতে কলমে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে যাতে আপনারা নিজেরা হাত বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে পারেন তো 
আজকে হলো শনিবার সামনের সপ্তাহ থেকে আমি চেষ্টা করব এখানে ব্যাস বাই ব্যাস বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তো আপনারা যারা এই বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী তারা আমার সাথে আগে থেকেই যোগাযোগ করবেন যাতে করে আপনার জন্য আমি একটি আসন রেখে দিতে পারি আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা ব্যাসে বিশ জন করে রাখার জন্য যাতে করে খুব সহজে আপনাদেরকে এই জায়গাটার মধ্যে যেই খালি আছে তার আশেপাশে আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখান থেকে প্রশিক্ষণ নেবেন যাই হোক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ